ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெல்மார்ட் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நாம காம்பிடோரிஸ்ல பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம யூனிட் ஒன்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டு டிஸ்டிங் செல்ஸ் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது செல்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு டிஸ்டிங் செல்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி நான் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டு டிஸ்டிங்க் செல்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ யூனிட் டூவில் ஜஸ்ட் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டு நான் டிஸ்டிங்க் செல்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா நான் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு நான் டிஸ்டிங்க் செல்ஸ் இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு நான் டிஸ்டிங்க் செல்ஸ் தான் நத்திங் பட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர் ஸோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்னாலும் ஒன்று தான் நான் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டு நான் டிஸ்டிங்க் செல்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் அதை என்ன கான்செப்ட்ங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஏ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர் இஸ் அ டிவிஷன் ஆஃப் த இன்டீஜர் இன் டு த பாசிட்டிவ் இன்டெக்ரல் பார்ட்ஸ் இன் விச் த ஆர்டர் ஆஃப் தீஸ் பார்ட்ஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம ஒரு இன்டீஜராக பாசிட்டிவ் இன்டெக்ரல் பார்ட்டாக ஸ்பிட் பண்ணி எழுதுறதா வந்து இந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோருங்கிற இன்டீஜர் எடுத்துக்கலாம் ஃபோருங்கிற இன்டீஜர் நம்ம எப்படி எழுதுனா ஃபோர் தட் மீன்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோனா என்னென்னா இது எம்டி செல்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ ஃபோர்னு எழுதலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னுனா என்னதுன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டு டூ செல்ஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ இங்கேயும் டூ ப்ளஸ் டூ ரெண்டு செல்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டூ டூங்கிறது வந்து என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் அப்போ இங்கே வந்து த்ரீ செல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னதுன்னா டூ ஒன் ஒன் அடுத்தது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் ஸோ இங்கே ஃபோர் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னது ஒன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஆப்ஜெக்டும் நான் டிஸ்டிங்ஸு செல்லும் நான் டிஸ்டிங்க் எப்படி வேணாலும் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரலாம் ஸோ ஒரு ஃபோரை இந்த மாதிரி நாம் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஷனாக எழுதலாம் ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியுது நம்மளுக்கு கிளியராக நான் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் எப்படியெல்லாம் நான் டிஸ்டிங்க் செல்ஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியுது இது பார்த்தாலே தெரியும் எம்டி செல்ஸ் வந்து இங்கே அலோடு ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு செல் இங்கே வந்து ரெண்டு செல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து த்ரீ செல்ஸ் இதுக்கு வந்து ஃபோர் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ மிச்சமெல்லாம் என்ன இருந்தோம்னா எம்டியாக விட்டுருக்கோம்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நான் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன்டு நான் டிஸ்டிங்க் செல்ஸ் தான் இது ஸோ இப்போ இதை எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாம் நம்ம சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு கோல்லாம் மேல் கொடுத்துருக்கோமா இது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸ் பவர் என் இப்போ இதில் அந்த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் கே இந்த இதில் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸ்பவர் கேவோட கோஎிஷியன்ட் வந்து என்னென்னா த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஹேவிங் கே ஒன்ஸ் இன் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர் என் வித் அவுட் ரெப்பிடேஷனில் அதாவது என்னென்னா பார்ட்டிஷன் ஒன் வந்து எத்தனை தடவை வந் பார்ட்டிஷனில் ஒன் வந்து எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது இப்போ ஃபோர் நம்ம எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நம்பரை பார்ட்டிஷன் படுத்தி எழுதும் போது ஒன் வந்து ஒரு தடவை வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இதோட கோஎிஷியன்ட் வந்து என்னது ஒன் இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டைம் வரது வந்து எவ்வளோ தடவை இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து இது அதே மாதிரி டூ டைம்ஸ் ஒன் வந்தது எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ டைம்ஸ் ஒன் வந்தது எத்தனை இருக்கு டூ ஸோ நம்மளுக்கு டூ டைம்ஸ் ஒன் வந்தது ஒன் ஸோ எக்ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன்ட் வந்து என்னது ஒன் ஸோ இதோட கோஎிஷியன் அப்போ எக்ஸ்கொயருங்கிறது வந்து என்ன எக்ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன்ட் வந்து என்னது ஒன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஹேவிங் கே ஒன்ஸ் இன் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் த இன்டீஜர் ஒன் ஸோ ஒரு ஒன் வர்றதுனா எக்ஸோட கோஎிஷியன் பார்க்கணும் டூ ஒன்ஸ் வர்றதுனா எக்ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி போகணும் இங்கே வந்து வித்தவுட் ரிப்பிடேஷன் நாட் அலவுட் அந்த கேஸ் வச்சு நம்ம இங்கே எழுதிப்போம் இப்போ இதே மாதிரி அடுத்தது clearly there is one way for 0 less than or equal to k less than or equal to n and no way for k greater than n so inge vande k greater than n ku endha maadhiri nammala eludha mudiyadhu edanalana ipo enak
இங்க வந்து ஃபைனைட்டா இருந்ததா நம்ம இங்க இன்ஃபைனைட் கேஸ் போட்டு எழுதி இருக்கோம் ஏன்னா அதுக்கு மேல வந்து நாட் பாசிபிள் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட வேல்யூ எல்லாம் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது அதனால பிளஸ் எக்ஸெக்டா போட்டோம்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் ஸோ இட் இஸ் த கோபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் கே இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஹேவிங் கே ஒன்ஸ் இந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் எனி இன்டீஜர் லார்ஜர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கே இதே மாதிரி அடுத்தது டூ டூங்கிற இன்டீஜர் அந்த பார்ட்டிஷன்ல எவ்வளோ தடவை வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நாம வந்து கன்சிடர் பண்ணுற பால் நாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் என் பை டூ இப்போ இதில் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் டூ கேங்கிறது எதாவது மீன் பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஹேவிங் கே டூஸ் இந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர் என் அதாவது ஒரு இன்டீஜராக பார்ட்டிஷன் பண்ணி எழுதும் போது ஒரு டூ அந்த பார்ட்டிஷனில் வரும்னா அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஒரு ஒரு டூ வந்து பார்ட்டிஷனில் இருக்கும்னா அது வந்து என்னதுன்னா நத்திங் பட் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது என்னென்னா இங்கே ஒன் அதே மாதிரி டூ டூ வரணும்னா நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோரோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்க்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ டூ வரணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்க்கணுங்கிறது தான் மீன் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அப் டு அந்த நம்பர் வரைக்கும் தான் பாசிபிள் அதுக்கு மேலே அது வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு நம்ம இன்ஃபைனிட் போட்டு எழுதுனால அதோட மீனிங்கில் ஜீரோ தான் ஆகும் ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம எழுத முடியும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கேசஸுக்கும் எழுதலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட்டிஷனில் ஒன் எவ்வளோ டைம்ஸ் அக்கர் ஆகுறதுக்கான பாசிபிள் இது டூ அக்கர் ஆகுறது இது வந்து த்ரீ இங்கே எக்ஸ் கியூபோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து என்னதுன்னா இங்கே ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா த்ரீ வந்து ஒன் டைம் அக்கர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்னா என்னதுன்னா த்ரீ டூ டைம்ஸ் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இங்கே ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து என்னது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் செகண்ட் வந்து ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதும் போது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என்னு வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் திஸ் இஸ் த ஆர்டினரி ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ பி ஆஃப் ஒன் எக்ஸெக்ட்ரா பி ஆஃப் என் இங்கே பி ஆஃப் ஐ வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன்ஸ் ஆஃப் த இன்டீஜர் ஐ ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனை டினோட் பண்ணுது அண்ட் கேள்வி வி நோட்டீஸ் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டஸ் நாட் எனுமரேட் பி ஆஃப் ஜேஸ் ஃபார் ஜே கிரேட்டர் தென் என் ரேதர் இட் எனுமரேட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர் ஜே தட் ஹாவ் நோ பார்ட் எக்ஸீடிங் என் ஸோ அதுக்கு மேலே இருந்து அது வந்து எனுமரேட் ஆகாது அப் டு அது வரைக்கும் தான் வந்து எனுமரேட் ஆகும் அது நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம அப் டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது த்ரீ வரைக்கும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் த்ரீ பார்ட்டிஷன் வரைக்கும் எடுத்தோம்னா இப்போ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் இந்த மூணு எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இங்கே எடுக்கும்போது நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மூணு தான் வரும் ஸோ இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து என்ன வரும் ஒன் எக்ஸ் வந்து எப்போ பாசிபிள்னு பாருங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்போலாம் பாசிபிள் வரும்னு பாருங்கள் இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பாசிபிலிட்டியும் வச்சு நம்ம எடுத்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அந்த மூணு எக்ஸ்பிரஷனையும் த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ் கியூப் வரும் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன மீனிங்னா த்ரீ வேஸ் டு பார்ட்டிஷன் த இன்டீஜர் த்ரீ இதாக இருக்கும் எக்ஸ் கியூப்னா என்ன இருக்குனா த்ரீ வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ ஸோ த்ரீ வேஸ் டு பார்ட்டிஷன் த இன்டீஜர் த்ரீ அதே மாதிரி ஃபோர் வேஸ் டு பார்ட்டிஷன் த இன்டீஜர் ஃபோர் ஃபைவ் வேஸ் டு பார்ட்டிஷன் த இன்டீஜர் ஃபைவ் அதே மாதிரி செவன் வேஸ் டு பார்ட்டிஷன் த இன்டீஜர் சிக்ஸ் சச் தட் த பார்ட்ஸ் டு நாட் எக்ஸீட் த்ரீ அதுதான் இதோட மீனிங் ஸோ த ஆர்டினரி சீக்வன்ஸ் நம்ம இந்த
is the number of partition of the integer k into r parts and the coefficient of x power k for k greater than 2n plus 1. So, this is not exceeding. Exceed is so, not possible. So, this is the proceed to proceed in the expression. So, the odd number is the odd number of powers. This is the number of partition of the number of partition of the integer k into odd parts. Identify. So, in the expression, the x power k coefficient is the number of partition of the integer k into odd parts. So, this is the example of the example. So, we have odd powers. So, the same argument is even powers. So, same term. If you have a k less than or equal to 2n plus 1, you can get even 2n. So, the same argument is proceed. We have to get a conclusion. The coefficient of x power k is nothing but the number of partition of the integer k into even parts. So, this is our conclusion. Now, let's see an example. So, in the example, what do we say? The number of partition of an integer into distinct part. That is, one integer is partition of an integer. That is, distinct, different term is possible. The number of partition of an integer into odd parts. The number of partition of an integer into odd parts. The number of partition of an integer into odd parts. The number of partition of an integer is equal. அப்படியுங்கருதான் வந்து இதுவுட proof சு இங்கு first என்னுக்கு 1 plus x plus 1 plus x square இது வந்து என்னனா எல்லாத்தோட partition இது இப்பு இதைய வந்து நாம் odd number மட்டு வரம்மார் இங்கு proof பண்ணிருக்கும் எப்படி வருதுன் பாருங்க நாம் இப்பு எனக்கு 1 plus x தான வேணும் நான் வந்து எப்படி எல்துதுனா 1- 1 plus x into 1 minus x நேன் என்னால் எல்லது முடியும் சோ இதில் இருக்கு அந்த 1 minus x cancel ஆயே எனக்கு 1 plus x கடைச்சிரும் சோ நான் 1 plus x இப்பது வன் எதை substitute பண்ணலானா 1 minus x square by 1 minus x similarly 1 plus x square இப்பது வன் எதை replace பண்ணலானா 1 minus x power 4 by 1 minus x square எது நாலனா 1 minus x power 4 எப்படி எல்லதலா 1 plus x square into 1 minus x square நேன் எல்லதலா So, இது ஏன் மறி நம்ம் proceed பண்ணா, இந்த expression கடைச்சிரும். So, இப்பு இது பார்த்தின் நா, இது இது cancel ஆகும். Even terms எல்லாம் cancel ஆயிட்டே போக்கும். Remaining பார்த்தின் நா, உங்களுக்கு, இதே மறி இங்க இருக்குது, இங்க அருத்து cancel ஆயிட்டே போக்கும். Denominatorல பார்த்தின் நா, odd terms மட்டுந்தாம் மிச்சும் இருக்கும். So, அதா இங்க. So, in the expression, we will conclude that the number of partition of an integer into distinct parts. That is 1 plus x into 1 plus x square etc. 1 plus x power r is equal to the number of partition of the integer into odd parts. We will see this example. Now, what do we do with the number of integer? The number of integer is 6. 6 is in different ways. If you check the number of integer, you can see the number of integer. இந்த 4 different waysல மட்டுந்தா, distinct parts ஐ எடுத முடியும். ஒன்று வந்து 6, 5 plus 1, 4 plus 2, 3 plus 2 plus 1. இதத் தவற வேற partition எடுத்தீங்க நான் கண்டிப்பதில் இருக்கு object வந்து repetitionல வந்திருக்கும். அதாவது இப்போ 3 plus 3 ஐருக்கலாம். இல்லனா 3 plus 1 plus 1 plus 1. இங்கு பார்த்தீங்க 3 2 times repeat ஐருக்கு. இங்கு பார்த்தீங்க 1 வந்து 3 times repeat ஐருக்கு. இப்போ நாம் different வேல எல்துருது வந்து only possibility பார்த்தேன் நான் இந்த 4 வேஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். So 6 இந்த 4 வேஸ்ல மட்டும் தான் different parts ஐ எல்து முடியும். இதே மாதிரி இந்த 6 வந்து odd parts ஐ எத்தனை எல்து முடியும் பாரும். odd parts நான் என்னத்தனா odd number of மட்டும் use பண்ணி எல்துருது. இப்போ 1 plus 5, 3 plus 3, 3 plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. இங்கு பார்த்தீர்கள் நான் எல்லாமே வந்து என்னது odd numbers மட்டும் நான் involve வாயிருக்கும். So, இந்த odd numbers ஐ use பண்ணி, 6 partition பண்டது பார்த்தீர்கள் எவ்வளவு waysல இருக்கு? 4 ways. புரியுதா? So, இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த result பாருங்கள். First, the number of partition of an integer into distinct parts. அதுதான் வந்து என்னனா, இந்த first. Integer into distinct parts. The number of points of an integer into odd parts. இந்த மறி odd parts மட்டு மற்று எல்லுதிரதும் எப்போதுமே இக்குளாதா இருக்கும். நீங்கள் எந்த integer வேண்ணாலும் செக்க்கப் பணி பாருங்கள் எல்லா integerக்கும் இந்த result வந்து true வாருக்கும். 
ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக படிக்கிறதோட இந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்பிள் நம்பர்ஸ் கொடுத்து கம்பேர் பண்ணி படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரிசல்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டில் என்ன சொல்ல வராங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஜே மைனஸ் பி ஃபார்ம்லா ஸோ வி கேட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் மற்றதில் அப்படியே வந்துடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ இது ரெண்டு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் எகெயின் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்ம்லா ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலான்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் போவர் ஃபோர்னு வந்துடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணும் இப்படியே கன்சிக்யூட்டிவாக நம்ம அப்ளை பண்ணிகிட்டே போகணுன்னா ஃபைனலாக நம்மளுக்கு எது கிடச்சிரும்னா ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஐடென்டிட்டியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் இந்த ரிமைனிங் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இது இருக்குல்ல இதை தவிர மற்றதில் இது எல்லாத்தையும் இங்கேயே வச்சுட்டு இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும் இங்கே கொண்டு வராங்க இப்போ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரிமைனிங் டேம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப்னு தெரியுமா ஸோ இது ரெண்டு வந்து என்னது இப்போ சேம்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இங்கே இருக்க பார்ட்ஸ் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னது நம்மளுக்கு ஈவன் ஸோ கன்க்ளூட் தட் எனி இன்டீஜர் கேன் பி எக்ஸ்பிரட் அஸ் த சம் ஆஃப் த செலக்ஷன் ஆஃப் த இன்டீஜர் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் எக்ஸெட்ரா டூ பவர் ஆர் ஈவனில் ஈவன் மட்டும் இல்லை அதோட வந்து எதுவும் சேர்ந்து வரும்னா அந்த ஒன் வித்தவுட் ரெப்பிடேஷன் வித்தவுட் ரெப்பிடேஷன் இன் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் வே இன் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் வே நீ ஏன் சொல்கிறோன்னா இங்கே எதனால் சொல்கிறோம் இதோட எல்லா கோயிஃபிஷண்ட்டும் வந்து என்னது ஒன் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஒன் வேல தான் அக்கர் ஆகும் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட்டு இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசல்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து எப்படி எழுதலாம் இது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட் இதையே சிம்பிள் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க நியூ ப்ரெட்டில் கொண்டு வந்தால் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி எல்லாமே பவர் மைனஸ் ஒன் வர மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டோம் இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றத்தோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே இருக்கு இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸும் நம்ம பிரித்து எழுதும் போது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் தட் ஹாவ் அன் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் தட் ஹாவ் அன் ஆட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் சரியா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளஸ் மைனஸ் வச்சு எழுதும்போது இது வந்து எனுமரேட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இன் த பார்ட்டிஷன் இதில் வந்து ஒன் எவ்வளோ டைம் அந்த பார்ட்டிஷனில் வருங்கிறத எனுமரேட் பண்ணுது இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ப்ளஸ்ஸு பாசிட்டிவ் சிம்பிளில் வர்றது வந்து என்னென்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸையும் நெகட்டிவ் கோயிஃபிஷன்ட் வந்து என்னென்னா ஆட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸையும் டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதே மாதிரி எனுமரேட்ஸ் த டூஸோட எனுமரேஷன் பார்க்கும்போதும் இதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு டூஸ் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷனில் எத்தனை தடவை வருதுங்கிற பார்க்குறதா வந்து இது இதில் நெகட்டிவ் கோயிஃபிஷன் வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸையும் பாசிட்டிவ் கோயிஃபிஷன் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸையும் டினோட் பண்ணுது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம மற்ற டேர்ம்ஸுக்கும் சொல்ல முடியும் அதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாபிக் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்களாக ஒரு இன்டீஜர் நம்பரை வச்சு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர் இஸ் நத்திங் பட் நான் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன்டு நான் டிஸ்டிங்ஸஸ் இவ்வளோதான் அது கான்செப்ட் ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ